नमस्कार कलकार मेयर बबी हकीम बोल दादा जलाशयेंट रास्तार नाम आ गेदारे बहुत स्लो है लोग अमृत सेल वाला विराट झील बोले तो झील एरिया <laughs> फिशारी बुझे जेहतु पन्ट थे 
ওইটার কোনো দিন কেউ বিল্ডিং স্যাংশন দিতে পারে রেকর্ডেড করে ধরুন আজকে আমি নিচ্ছি আমি সারা জীবন তো থাকবো না মেয়র কিন্তু আমি যখন চলে যাবো ইন্টারেস্ট আগের মেয়রের ইন্টারেস্ট ছিল না আমার পরের মেয়রের হয়তো ইন্টারেস্ট থাকবে না তখন তো এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে ওখানে গিয়ে দেখছে যে ওখানে আবার লোকাল লোকেরা যারা কাজ করে দাদা আমাদের পেট মরে যাবে আমরা কি করে করবো আমরাই তো মাছ চাষ মাছ চাষ করলে পরিষ্কার করে করে মাছ চাষ করো তখন আবার মানে লোকাল রেজিস্টেন্স হচ্ছে সব জায়গায় হচ্ছে না তিনটে দিন লোকাল রেজিস্টেন্স ওরা এসছিল আমার কাছে দাদা আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি আমার সময় কোনো জিনের মধ্যে কোনো বাড়ি হবে না আর এ হবে না আমার এই রেকর্ডটা কমপ্লিট হয়ে গেলে এটা একটা অ্যাসেট অফ ক্যালকাটা হয়ে যাবে নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল প্রথমে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের একটা জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ওয়ান জিরো সেভেন ওয়ার্ড নাম্বার মধ্যাহ্ন আবাসনে হ্যাঁ মধ্যাহ্ন বাইরে থেকে একটা ড্রেন এসে আমাদের ড্রেনের ড্রেনের মধ্যে ঢুকে এটা একটা সমস্যা দু নম্বর হচ্ছে এই সমস্যাটা যে দু নম্বর সমস্যাটা এটা একটা অদ্ভুত আপনি উনি বলছেন যে আপনি না বলে দেন নাকি পাইপ প্ল্যান এবং ইয়ে পারবেন মানে এবার জলের লাইনটা যে ঢুকেছে এই জলের লাইনটা আমরা কোনোভাবে অন্য কোনোর সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছি না কেননা আমরা জানি না যে পাইপ প্ল্যানটা কি আছে কোথায় কি লাইন আছে সেটা একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে এবং বহুবার জলের লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছে আপনি একটা কাজ করে যখনই কেম ডি এর আটকাবে না আমি মঙ্গলবার করে বসি আমি মঙ্গলবার করে বসি চলে আসবেন হ্যাঁ বলুন দাদা বলছিলাম আপনি একটু দেখে দেন আপনি একবার বলে দিলেই হয়ে যাবে অথচ কি হচ্ছে জানেন এমডি এ থেকে একটা করে চিঠি পাঠাচ্ছে আমাদের ওখানে যে আমাদের রেজিস্টার্ড সোসাইটির একটা চিঠি দরকার অথচ 
আমি সাবমিট করবার জন্য ওই কম্পিটিশন সার্টিফিকেট আর সাইট প্ল্যান না হলে আমি সাবমিটই করতে পারছি না তাহলে রেজিস্ট্রি করো মুখে করে আমি বলিদা কালকে অলিদিয়া রায়ের কাছে কেউ রিকোয়েস্ট করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না এবার বলছেন যে আপনাকে বলতে হবে আপনি চলে আসুন আমিও যাব ছাব্বিশ তারিখে আমি যদি কোন প্রোগ্রাম না পড়ে যায় আমিও যাব নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি অনেকদিন হয়নি আর ট্রেনের পুরো মাটি পরে সব জাম হয়ে গেছে পুরো রাস্তাটা ম্যানুয়াল গুলো পুরো জাম হয়ে গেছে বড় ইঞ্জিনিয়ার কি করে ঘরে না এটা দেখো তো পার্বতী ঘোষ লেনে সব রাস্তা করে জাম হয়ে যাচ্ছে মাটি উঠেছে সব ড্রেন জাম হয়ে যাচ্ছে তোমার তোমার এসি রা কাজ করে না কেন ঘুরে বেড়ানো আমার আমার বাড়ির এসি তো সারাদিন ঘুরে ওখানে এসি ঘুরে না কেন না এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে সব সম্ভব না এসি দের একটু চার্জ করো মাঝে মাঝে বসে মিটিং করিয়ে একটু চেঁচামিচি করো নালে তো এটা হবে না মোটিভেশন আনতে হবে তো ডাউন দা স্ট্রিম কাজ করতে হবে এটা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিজে কত দৌড়বে তুমি কত রাস্তায় দৌড়বে একটা তো মানুষ তো ওয়ার্ড তো এসি রা রিপোর্ট এসি রা এসে আপনি তোমাকে রিপোর্ট করে দাদা এটার প্রবলেম আছে ওটার প্রবলেম আছে ঠিক আছে এসটা ইঞ্জিনিয়ার আছে এসি আছে তারা সব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার করবে কি ডিজি করবে সে তো হয় না তাহলে তো নিচে কাউকে রাখার দরকার ছিল ডিজি ডাইরেক্ট কন্ট্রাক্টার পাঠিয়ে কাজ করে দিতে এত লোক রাখার দরকার নেই তো
এসি খুব ভালো এসে সারা দিন ধরে ঘুরে বেড়ায় আমার অনেক ছেলে আছে অমিতাবু আমি বড় বিষয়ে বসে রয়েছি মানুষ আমার কাছে খুঁজছে না অমিতাবু খুঁজছে দাদা অমিতাবু বলেছিল ওটা করবে এখনো করেনি আজকে ছুটি দেয়াছে কালকে আসে হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি আমাদের জলটা কম সকালে আছে জলটা একদম থাকে না কাল সকালে করে নেবে আপনার समस्या लोकल হ্যাঁ <laughs> 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 আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে আমার এবং আমার নেবারহুডে মানে আমার প্রতিবেশীর মাঝের জায়গায় একটা বড় বিরাট বড় আসক্ত গাছ হয়েছে এবার গাছটা কাটার জন্য মানে আমরা দুজনেই আমরা সাফারার আমার নেবার এবং আমি দুজনেই সাফারার তো আমরা ওটার জন্য একটা পার্ক ডিপার্টমেন্টকে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম কাটার জন্য ওটা না কাটলে পরে কি হচ্ছে আমাদের আলির ঘর তো শাখা প্রশাখা মানে দেওয়ালগুলো পর্যন্ত ফেটে গেছে আর কি ওই গাছটা সাধারণ মানুষ না খুঁজে পায় না যে গাছ কে কাটবে আর অশ্বত গাছে যেহেতু ব্রহ্মাদৈত্য থাকে যারা উড়িষ্যা থেকে আসে তারা এই গাছটা কাটতে চায় না অশ্বত গাছ কাটে অন্য গাছ কেটে দেবে আমি তারপর আপনি লোকাল পুরোহিত দেখে এটাকে একটু পুজো করে নিয়ে তারপরে পুজো করলে ওরা চলে যায় এখানে গাছ থেকে তখন আপনার গাছটা কাটতে হবে আমি বলে দিচ্ছি আপনার আছে ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে 
আমি করে নিয়ে আপনাকে ফোনে জানিয়ে দেবো পারমিশনটাকে দিয়ে দিক তারপর অ্যারেঞ্জমেন্টটা করবেন ওটা আমাদের ফরেস্ট থেকে পারমিশনটা আনতে হবে আর কি राजू बाबू फरेस्टे राजू शुभजी सामने তো সেই বাড়িটা এখন কেউ থাকে না ওই বাড়ির সামনের যে জায়গাটা প্লটটা পুরো খালি ওখানে জঙ্গল টাইপের হয়ে গেছে তো লোকেরা ময়লা টয়লা ফেলছে এখানে একটা ইস্যু আছে আর যে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে আশেপাশের লোক বা এখানে রিক্সাওয়ালারা বা স্থানীয় লোকরা সবাই ওখানে একটা টয়লেট করার জায়গা বানিয়ে নিচ্ছে আমাদের বাড়িতে বাচ্চারাও থাকে মেয়েরাও থাকে একেবারে সামনে এক হাত দূরে ভীষণ মানে মেল হচ্ছে একটা আনহেলদি পরিবেশ ক্রিয়েট হয়ে আছে সেটা আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো একটু যদি কিছু করা যায় একটা যদি বোর্ডও দেওয়া যায় কর্পোরেশন থেকে খুব উপকৃত হবে তা दखल टकल कर जदवर बेहाल दादा दी थैंक 
राकेश बंसाली राकेश बंसाली हाँ वार्ड नंबर कितना है बाबू फोर्टी फाइव हाँ राकेश जी एड्रेस बताइए प्रॉब्लम ये है कि सर एक स्टॉप फोर जीरो वन में स्टॉप नोटिस का स्टॉप वर्क का नोटिस भेज दिया है जबकि कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है उन लोग की क्या गलत काम हो रहा है जस्ट रिपेयरिंग हो रहा है एड्रेस बताइए एड्रेस बताइए वन नाइन्टी फोर ओल्ड चाइना बाजार स्ट्रीट क्या करने हैं वहाँ पर वहाँ पे रिपेयरिंग हो रहा है प्लस्टर ऊपर का जो है बीम वगैरह वो सब हो चुका है उसमें उसके बाद में उन्होंने एक एक मैं बता देता हूँ उसके अंदर में एक तो वुडन मेजनाइट बना हुआ बहुत पहले से गोडाउन में तो अब तब वो बोल रहे हैं कि ये इलीगल बना लिया है तो मैं बोला देख लीजिए आप चालीस साल से जब हमने बिल्डिंग लिया उसके आगे से पड़ा हुआ है उसका ड्राइंग है आपके पास ड्राइंग नहीं आप बोलेंगे तो मैं फोटो दे दूंगा सर <laughs> नहीं चालीस साल पहले जो बना है उसका ड्राइंग है क्या नहीं नहीं वो तो लकड़ी का बना हुआ है लकड़ी का लकड़ी का बना हुआ है गोडाउन में लकड़ी का बना हुआ है वो पुराना उस 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 लकड़ी में कुछ भी नहीं हो रहा है खाली ऊपर बीम जो था बीम में रिकॉन्स्ट्रक्शन कुछ रिपेयरिंग कुछ रिकॉन्स्ट्रक्शन को तो ढालाई को ना 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 सर होता होता ही पार्मेला रिकॉन्स्ट्रक्शन तो कोई नहीं है बारी फैला उन्हें किचु अगर आपका कुछ ये नहीं है तो हम उसको विद्रॉ करा देते हैं हाँ कम्प्लेन से बताइए आपका कोई बोलूंगा लेकिन अब क्या है कि अगर ये सब छोटा रिपेयरिंग इवन की मेरे को तो यहाँ पे नोटिस में कुछ नहीं लिखा है थाना में लिखा है कि शटर गेट लगा दिया तो शटर गेट रिपेयरिंग नहीं कर सकेगा आदमी जरूर कर सकेगा रिपेयरिंग का एक तो नियम है वो है आगे आपको देख के जो है वो अगर कुछ बना हुआ पुराना तो उसको देख के पहले बोरो इंजीनियर बुला के इंजीनियर को दिखा के ड्रॉइंग बना के फिर करना पड़ता है नहीं तो क्या ये हम हम कर देते हैं आपको हम आदमी भेजते हैं कर देते हाँ सर सर एक्चुअल में देखिए वो मैं वहाँ पे आदमी भेजा था मैं चिट्ठी भी दिया हूँ उनको सब रिप्लेस करने के लिए भी जो जो, जो आप लोग घेरा किए थे उतना सब बोल के भेजा हूँ उनको वो बोले आप कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है जब काम हो गया उसके बाद में किसी ने फोन किया है अब मेरा थोड़ा सा हल्का सा काम पेंडिंग है ज्यादा काम बाकी नहीं है कुछ ठीक है देखते हैं अगर आप, आ, आ, आप चेक करवा लीजिए अगर कुछ भी गलती होगा अगर अनसराइज होगा तो हमने हटा देगा उसको पुराना होने देगा हटा देगा उसके लिए आप जब बोल रहे हैं हम वो भरोसा कर रहे हैं हम डीजी बिल्डिंग को बोल दिया मंगल को आदमी भेजेगा ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर थैंक यू सर हाँ नमस्कार हम कोलकाता मेयर बॉबी हकीम बोल कलिकुमार मजुमदार रोड सन्तोषपुर सुबोध पार्क कलकता पचहत्तर एक लिखे नीचे ट आजारेगल कन्स्ट्रकशन कमप्लेन कर मान जमीटा प्रोमोटर के बाड़ी करते दी ज के इलिगाली काभार कर जिन घर टाइप सेल्डिंग सैंशन प्लान हार पर बार बार बला जिन भेजे दीते ग्यारेज के फिर दीते 
কিন্তু ওনারা কোন রকম মানে কোন কিছু গা করছে না উল্টে আমাদেরকে থ্রেট দিয়েছে মানে আমি আমার বাবার হয়ে বলছি আমার বাবার নাম হচ্ছে ত্রিদীপ মজুমদার এবার তার হয়ে আমি ওনার ছেলে আমি কমপ্লেনটা করেছিলাম পাঁচ চার দু হাজার বাইশে আপনাকে কমপ্লেন নাম্বারটাও বলছি ওটা হচ্ছে পি আচ্ছা হ্যালো লোকটা দেবার দোকান ফোকান খুলে নিয়ে করবে তখন বলে যে তো রুজি রুটির ব্যাপার একজন দোকান করে খাচ্ছে সেটা ভেঙে দিলাম আপনি চারশো আগে নোটিস দিলেন করে নিয়ে বাড়িতে লোক বসতে শুরু করলো সবকিছু হয়ে গেল আপনার চারশো আগে নোটিসে যখন ভাঙা বললেন তখন আর ভাঙা সম্ভব না সব ফ্যামিলি রয়েছে কমপ্লেন হলে যদি ইলিগাল হয় ফিফটিন ডেজ এর মধ্যে ভাঙতে হবে এরকম একটু আপকে একটু ইয়ে অ্যাক্ট কো চেঞ্জ করি এসা কুছ করা পড়ে না এ তো আনডিফিনিট পিরিয়ড হিয়ারিং হচ্ছে 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 হ্যাঁ তাড়াতাড়ি অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না সে ঠিক একটাই যেহেতু আছে ওনার লোড পড়ে গেছে এবার ইউডিএম একটা এ করে দিস তারা কেউ জয়েন করলো না তাহলে আমাকে তো আবার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে আবার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আবার ইউডিএম এ করতে হবে হাঁ করে বসে থাকলে তো হবে না এটা পার্সোনাল হবে না এটা কমিশনার করবে ইউডিএম এ পার্সোনাল দিয়ে না জয়েন করেনি সেটা তো কমিশনারকে জানাবে যে জয়েন করছে আপনি ফালতু প্যানেল করে পাঠান কেন ভালো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে যারা সিরিয়াসলি জয়েন করতে চায় তাদের জয়েন করো জয়েন করতে চায় না একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিলাম সিলেকশন হয়ে গেল তারপর জয়েন করবো দাদা আমরা ইমিডিয়েটলি একটা ব্যবস্থা করছি দাদা আচ্ছা আপনাকে একটু মানে ব্রিফে জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আমি সাতাশ সাত দু হাজার বাইশে অ্যাডভোকেটের একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম মানে চিঠি দিয়ে আমি একশো চার নম্বর অফিস যেটা আপনাদের রয়েছে বাঘাজতিলে সেটা করা করে পয়লা অগস্ট দু হাজার বাইশে আপনাদের তরফ থেকে ইন্সপেকশনও হয় এবং ইন্সপেকশন চারশো এক নোটিস হয়েছে চারশো এক নোটিস আচ্ছা হিয়ারিং এর এখনো স্টেজ আসেনি যেহেতু যে একটাই হিয়ারিং অফিসার রয়েছে তার কাছে নাকি পাহাড়ে কেসের পাহাড় হয়ে রয়েছে বাড়িটার এসে কমপ্লেন কবে হয়েছিল বাড়ি হয়েছে আপনার নয় সেপ্টেম্বর দু হাজার সতেরো এখানে কোন রকম বাড়িটাকে রেসিডেন্সিয়াল এর বদলে যদি কমার্শিয়াল এ কনভার্ট করে তাহলে ওরা আমাদেরকে একটা পার্সেন্টেজ দেবে 
এবার না তো আমাদের পার্সেন্টেজের টাকা দিয়েছে না ওরা ইলিগাল কনস্ট্রাকশনটাকে ভেঙেছে এবার আমার বাবা অনেকবার কমপ্লেন করেছে ওদেরকে মানে বারবার বলা কমপ্লেনটার জন্য না মানে বাবা জিনিসটাকে আমাদের ওরদের সাথে কি এগ্রিমেন্ট আছে আমার দরকার নেই আমার প্ল্যান যা আছে সেই অনুযায়ী এক্সিকিউশন না হলে ভেঙে দেবো হ্যাঁ ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমার সম্পর্ক হচ্ছে আমার প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি হয়েছে প্ল্যান অনুযায়ী হয়নি ওখানে এনক্রোচ হয়েছে বা স্পেসটাকে এ করেছে আমার ভেঙে দিতে হবে কারণ ওখানে পার্কিং করার জায়গায় পার্কিং করতে হ্যাঁ নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি নমস্কার আপনাকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাই আমি মিস্টার চ্যাটার্জি বলছি আপনাকেও বড়দিনের শুভেচ্ছা এন্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার ইন অ্যাডভান্স ইন অ্যাডভান্স আমরা তো এক স্কুলে পড়তাম এনিমি স্যার ইউ ওয়ান থার্টি ফোর এ একটুখানি ভেঙেছিল তারপরে আন্ডার ওয়ার্ড নাম্বার ওয়ান থার্টি নাইন কিন্তু আমার ড্রেনের সমস্যাটা ওয়াজ নট কমপ্লিটেড আর এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বলছে ইট ডাজেন্ট ফল আন্ডার আর জুরিসডিকশন গেট দেওয়া আছে কি প্রায় কমন প্যাসেজ না প্রাইভেট ওটা আপনার নিজের জায়গা ভেতরে অন্য পাশের লোক ওনার ড্রেন টা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর কি বাবুলালের ভাই বাবুলালের ভাই ওর নাম হচ্ছে আক্তার আলী এবিএম হাটের সংলগ্ন এবিএম হাটটা খাস হয়ে গেছে তার উপরে পাঁচিলটাকে ভেঙে এই কাণ্ডটা করেছে তো যাকে আপনাদের সবাইকে আমার তরফ থেকে বড় দিনের শুভেচ্ছা রইল দেখি আর কি করা যায় হ্যাঁ তুমি এ করে নাও এই মন্ডল তুমি একটা নোটিস দিয়ে দাও এবিএন হাটকে যে তুমি আলাদা করে তোমার ড্রেন লাইন না করে কারোর এক্সিস্টিং ড্রেন লাইন এর মধ্যে পেটে চার্জ করে দেবে কি করে আর এবিএন হাট তো বিরাট জায়গা এর তো ড্রেন ফ্রেন সব ভেসে যাবে এই ড্রেন লাইন ট্রেন লাইন সব ভেসে যাবে এরা এরা ওখানে মেটিয়া গার্ডেন রিচের মেটিয়া পুরো যে এগুলো ইলিগাল করার একটা প্রবণতা ভীষণ আর যারা বিশেষ করে বড় যারা এসব তারা এসব মানে ইয়ে করে দেয় ওইটাকে তুমি কারোর প্রাইভেট বাথরুমে আমার ড্রেনে যায় যে আমি পাশের বাড়ি করছি বা পাশে একটা হাট তৈরি করছি একটা চার্জ করে দিলে অনলম তো হয় না তুমি ওকে নোটিস দাও নোটিস দিয়ে বলো যে নিজের জায়গা নিজে করে নাও নাহলে তোমার ড্রেন আমরা বন্ধ করে দেবো ভেতরে একটা দাগে তেইশ কাটা পুকুর ছিল সেটা জোর করে বুঝিয়েছে ওভারনাইট আরে ও তো আপনার সারা মেটিয়া পুরু যে বামফ্রন্টের সময় একটা না কয়েকশো পুকুর বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ তো ওয়াট হ্যাপেন ওই ওই জলটা ওভারলোড করে লোকের বাড়ি থেকে ঢুকে যাচ্ছে জানি আমি আপনার ওইখানে যা হচ্ছে মানে বলে আমি এই আজকে একটা পুকুর একটা পুকুর আপনাকে জানিয়ে রাখি আপনার পাসওয়ার্ড আপনার তো ওয়ান থার্টি এইটে 
दाम कर
হ্যাঁ দাদা বলেন হ্যাঁ প্রথম কথা স্যার আপনাকে মানে ধন্যবাদ জানাই মানে আপনার কাজে সন্তুষ্ট তো অনেকই মানে এর আগেও আমি ফোন করে অনেক কাজ হয়েছে আমার এখানে রাস্তাঘাটও হয়ে গেছে এর আগে ফোন করে তো একটা ছোট সমস্যাই আছে এই ছেলেটার একটু স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে মানে ওর হ্যাঁ স্কুল আগড়ার অভিনবর বিদ্যাপীঠ আপনি চলে আসেন ওই তো কালীবাবু লিখে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে বড় ফিফটিনে আমার ওয়েস্ট আছে আফতাব আহমেদ থাকবে আমি বলে রাখছি নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি আমার মানে কাজটা যেটা সমস্যা নিয়ে গেছিলাম যে আমার জমিটা দিয়ে বলবেন কি সময় আমার মনে নেই আসলে এত লোকের এত কাজ তো মনে থাকে আপনি আসলে না ওই জিনিসটা নিয়ে আপনি আর একজন বর্জ্যবকের কাছে পাঠিয়েছিলেন তো উনি বললেন যে এটা বিরাটই সমস্যা আমাকে একটু সময় দিন না স্যার একটু কথা বলার দেখা করার জন্য আমি পেপার গুলো নিয়ে আমি যাব স্যার একটু প্লিজ একটু হেল্প করুন আমি এত কথা আমি ফোনে বলতে পারবো না আমাকে একটু আমার হাজব্যান্ড জানি নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি পরিষ্কার হয়েছিল ওই জলাশয় পারে তো স্যার প্রচুর ময়লা তো ওটা পরিষ্কার করার জন্য কাদের স্যার দায়িত্ব আছে কিছু যারা নোংরা ফেলছে জলাশয় কেন ফেলবে নোংরা পরিষ্কার করে দিয়ে একটু প্লান্টেশন করে দিই গাছ লাগিয়েছে কি একটা বাতি 
আলাদা আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি দাদা দু তিনটে ব্যাপার আমি আজকে বলবো আপনাদের একটা হলো যে আমরা কিছু অ্যাসেসমেন্টে চেঞ্জ আনছি যে মুহূর্তে সিসি অ্যাপ্লাই করবে সেই মুহূর্তে আমরা অ্যাসেসমেন্ট তখনই করে দেব মানে এক হাতে সিসি দেবো এক হাতে অ্যাসেসমেন্ট দেবো দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ডেভেলপাররা যখন আমাদের দেবে সিসির জন্য তখন লিখে দেবে যে কাকে কাকে আমরা বেচলাম সাথে সাথে সেগুলো আমরা মিউটেশন করে দেব যদি দেখা যায় যে ডেভেলপার বেচেনি অনেক ফ্ল্যাট বিক্রি হয় না পড়ে রয়েছে সেটা ডেভেলপারের নামে আমরা মিউটেশন করে দেব বা যদি ধরুন কেউ পাওয়ার অ্যাটর্নি নিয়ে ডেভেলপার অনেক সময় মালিকের জমির মালিকের কাছে পাওয়ার অ্যাটর্নি নিয়ে আসে পাওয়ার অ্যাটর্নি নিয়ে আসলে ডেভেলপারের নামে ইমিটেশন করে দেবো তার দায়িত্ব থাকবে যখন সে ফ্ল্যাট বেচবে তখন সে অ্যাপ্লিকেশন করে করে নেবে নাহলে কি হচ্ছে গরিব মানুষ ধরুন আমার বাড়ি জমি আছে আমি একটা ডেভেলপারকে দিলাম ডেভেলপার বেঁচে দিয়ে চলে গেল তাদের মিউটেশন হয়ে গেল মাদার প্রিমিসেস যেহেতু আমার সব আমার ঘাড়ে এসে পড়লো যখন আমার ঘাড়ে এসে পড়ল নতুন ফ্ল্যাটে ঢুকলাম আর দু লক্ষ টাকার দেনা এমনি আমি হাট ফেল করে মরে গেলাম নতুন ফ্ল্যাট আর এনজয় করতে পারলাম ডিউরিং টাইম অফ কনস্ট্রাকশন যে মুহূর্তে আউটস্ট্যান্ডিং টা যে ডেভেলপারের নামে চলে যাবে কনস্ট্রাকশন যদি ধরুন দশ বছর ধরে একটা ডেভেলপ ঝুলিয়ে রেখে দিচ্ছে তাহলে ওকেই ট্যাক্স দিতে হবে ট্যাক্স যদি না দেয় তাহলে আমরা স্টপ ওয়ার নোটিসও দিতে পারব এইটা আমরা নতুন নিয়ে এসেছি আরেকটা নতুন নিয়ে এসছি এটা আমাদের কমিশনার সাহেব করেছেন সেটা হচ্ছে নগর বন্ধু স্কিম এইটাতে অনেক যারা মানুষ যারা বাড়ির থেকে বেরোতে পারছেন না ট্যাক্স দিতে পারছেন না মিউটেশন করতে পারছেন না 
অন্য অন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন না তারা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটে আমাদের খবর দেবে আমাদের অফিসাররা তার বাড়িতে যাবে তার বাড়িতে গিয়ে তার যে রিকুইজিট ফর্ম সেগুলো ফিল আপ করবে তিনি ধরুন কম্পিউটার চালাতে জানেন না মানে আমার মতন বড় বড় লোকেরা তার কাছে গিয়ে যা প্রয়োজন ওখান থেকে সে নিজের ল্যাপটপ নিয়ে যাবে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার নিজের হয়ে এন্ট্রি করে দেবে করে তাকে হেল্প করবে বেশিরভাগ এটা হচ্ছে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড এবং খুব এজেড পার্সেন যারা আছে তাদের জন্য তাদের জন্য এই নগর বন্ধু স্কিম আমরা করছি এটাতে একটা সামান্য ফিস পরে আমরা দেখব এখন আমরা এটাকে চালু করছি আমরা এখন ফিস ছাড়া চালু করছি এটা ফার্স্ট জানুয়ারি চ্যাটবট আমাদের যে চ্যাটবট নাম্বার চ্যাটবট এর এই যে ধরুন অনেকেরই আছে যাদের ধরুন এন্ট্রি করতে পারে না বা কম্পিউটারের সাথে হ্যাবিচুয়েটেড নয় তা আমাদের লোকেরাই এটা নিয়ে যাবে নিজে ওর হয়ে সব এন্ট্রি টেন্ট্রি করে দেবে এই যে চ্যাটবট এইট ডাবল থ্রি ফাইভ নাইন 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 ওয়ান 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 চ্যাট বট সার্ভিস এইট ডাবল থ্রি ফাইভ ট্রিপল নাইন ট্রিপল ওয়ান ওই তো এটা হচ্ছে চ্যাট বট আমি অবশ্য পারি না এটা আমার সোশ্যাল মিডিয়া আমার মেয়েরা করে আমি কিছু পাই যা যা কর্পোরেশনের পরিষেবা ধরুন আপনার মিউটেশন বাকি আছে আপনার কোন কর্পোরেশনের হেলথ বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে কোনো সমস্যা আছে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে কোনো সমস্যা আছে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কোনো সমস্যা ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন কিন্তু যদি ধরুন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন তাহলে পাঠালেন ওনাকে ও গেল গিয়ে ওখানে আপনার হয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন ইউনিটে ইউনিট এরিয়া পাচ্ছেন না তার কাছে গিয়ে করে ফার্স্ট জানুয়ারি আমি দুটো তিনটে আরো আজকে দুটো তিনটে অ্যানাউন্স করছি কমলো নোট করুন একটা হচ্ছে যে টোটাল পনেরো নম্বর বোরোর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এখানে আছেন টোটাল পনেরো নম্বর বোরোতে কত পুকুর ছিল সেই পুকুরগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট নাম্বার এবং রেকর্ড আমার টেবিলে হওয়া উচিত পনেরো নম্বর বড় বিশেষ করে কত পুকুর আছে কন্ডিশন অব দ্য পুকুর হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে নিয়ে বড় এক্সিকিউটিভ শুনছেন বড় এক্সিকিউটিভ শুনছেন হ্যাঁ পনেরো নম্বর বড়োর কত ওয়ার্ড ওয়াইজ রাস্তা ওয়াইজ কত পুকুর কোন রাস্তায় রয়েছে সেই পুকুরগুলোর কি কন্ডিশন রয়েছে এরিয়া কত রয়েছে এবং অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যাবে গিয়ে ওই এরিয়া মেপে তাদের রেকর্ডে করে দিয়ে প্রিমিসেস নাম্বার সব কটা বসিয়ে দেবে দিস হ্যাজ টু বি ডান উইদ ইন নেক্সট উইক আজকে শুক্রবার পরের শুক্রবার আমি আবার যখন টক টু মেয়র করব যেন আমার টেবিলে ওটা থাকে আমি এই যে অসভ্যতাগুলো হচ্ছে প্রোমোটার বা ইলিগাল ফিল আপ আমি অনেক রিকোয়েস্ট করছি যে দয়া করে করবেন না ওটা গ্যাস চেম্বার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে পনেরো নম্বর বড় অনেকগুলো জায়গায় আস্তে আস্তে গ্যাস চেম্বারে পরিণত হচ্ছে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে টাকাটা আগে না মানুষের বাঁচাটা আগে কোনটা আগে তারপর আমরা পুরনো কোথায় কোথায় আগে নতুনগুলো বাঁচাই তারপর পুরনো কোথায় কোথায় আছে আমরা বিএলআর ডেকে নিয়ে আমি রেকর্ড বার করি 
এখন যেটা এক্সিস্টিং আছে সেটা এখন পুরনো খুঁজতে হবে না যা এক্সিস্টিং আছে সেটা করুন এই এক্সিস্টিংটা রেকর্ড করে আমরা আগে যা আছে সেটা তো বাঁচাই তারপর মোড়াটাকে খুঁজব কবর থেকে বার করব আস্তে 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 এনভায়রমেন্ট আমাদের কাছে ভগবানের দেওয়া দান যেটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা বেঁচে আছি সেই কারণে সেটাকে যারা নষ্ট করে তারা গণশত্রু তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার কারণ একটা মানুষের জন্য একশোটা মানুষের প্রাণ সংশয় করা যায় না একটা মানুষের লাভের জন্য করা যায় না আমি অনেক লেকচার দিয়েছি অনেকবার বলেছি যে যখন সে একটা লোক তার নিজের ফ্ল্যাট রেখে যাবে কোটি কোটি টাকা রেখে যাবে তার বাচ্চাটার জন্যে কিন্তু বাচ্চাটা সিওপিডি পেশেন্ট হয়ে ইনহেলার নিয়ে বাঁচবে তখন বাচ্চাটা বলবে যে বাবা আমার টাকার দরকার ছিল না সুস্থ জীবনের দরকার ছিল আমার জীবনটা আমার ইনহেলার নিয়ে বাঁচালে আর কোটি কোটি টাকা নিয়ে আমি কি এনজয় করব কিন্তু মানুষ শিক্ষা নিচ্ছেন না কয়েকজন মানুষ আমি আগে বড় পনেরোর একটা অসভ্যতা হয়েছিল আমার কাউন্সিলার এগেনস্ট মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে আগে আমরা ঠিক করি সব রেকর্ড করে নি প্রত্যেকটা বড়ই রেকর্ড করব এটা আমরা শুরু করব একদিনে ম্যাজিক করা যায় না আমরা এমনি করছি আমার অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা পুকুরে মাপ ঝোপ করে করছে কিন্তু এটা আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পনেরো নম্বর বড়টা চাই সব বড়তেই হচ্ছে বড় তেরো চোদ্দ দশ আট ষোলো সব বড়তেই হচ্ছে সব বড়তে অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বেরিয়ে গেছে তারা রেকর্ড করছে প্রিমিসেস নাম্বার দিচ্ছে কিন্তু এটা আমি যেহেতু একটা ঘটনা ঘটেছে আমি চাইছি যে এখন যেগুলো আছে অন্তত সেগুলোকে বাঁচাই পুলিশকেও আমি বলেছি পুলিশ কমিশনারকে উনি চিঠিও দিয়েছেন আর সেদিন আমাকে পুলিশ খুব হেল্প করেছে ডিসি পোর্টকে আমি ধন্যবাদ জানাই যেদিন আমি ওইটা হয়েছিল পরের দিন থেকে খননে উনি যথেষ্ট পরিমাণ পুলিশ দিয়েছেন এবং আজও আমাদের ওই পুকুরের উদ্ধার কাজ চলছে যে কাজটা পুলিশের করার কথা সেই কাজটা মেয়র কে নেমে রাস্তায় নেমে করতে হয়েছে এটা কি করে তাহলে তাহলে কলকাতা পুলিশের কাজ কাজ আমাকে রাখতে হচ্ছে তার কারণ সব জায়গায় মানুষ সচেতন নয় শহরটা আমার আমি শহরের মহানগরী তাহলে আমাকে রাস্তাটা পথটা দেখাতে হবে তবে মানুষের সচেতনতা আসবে পুলিশও আমার নাগরিক আর যারা শহরে থাকে তারাও আমার নাগরিক সো আই হ্যাভ টু টেক দি লিড সেই কাজটাই আমি করছি পুলিশ আটকাচ্ছে পুলিশের সহযোগিতা প্রচন্ডভাবে পাচ্ছি নালে তো আমাকে মেরে প্রমোটারের লোকেরা আমার লোককে মেরে ফাটিয়ে দিত পুলিশ যথেষ্ট সহযোগিতা করছে আজকেও ডিসি পোর্টকে তো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমি একটা ফোন করার পরে পুরো ফোর্স নামিয়ে দিয়েছি সব ছিল কনজারভেন্সিও দিয়েছে সে আমাদের ডিপার্টমেন্ট আমি পুলিশও ডিসি পোর্ট নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছে না দেখে বলতে পারবো না আমার কোনো আইডিয়া নেই তবে আপনি বললেন আমি নোট করে নিচ্ছি নিশ্চিত ভাবে করবো কারণ যদি যদি বাস স্ট্যান্ড থাকে কারো কারো প্রাইভেট হোটেল হতে পারে না আমি 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 করে দিচ্ছি আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি আমি আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি যদি ওটা কেমডি এর বাস স্ট্যান্ড হয়ে থাকে ওই ফায়ার স্টেশন কা বগল মে পরিষ্কার করে দিচ্ছি রাইটার বিল্ডিং এর পেছনে রাস্তার উপর বা ফুটপাথ নয় ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তার উপর জিআর পেতে সেখানে রেস্টুরেন্ট চলছে মানে এটা কি না 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 এটা আজকে না শেয়ার বাজারে শেয়ার চাই সকালে এটা সকালে হয় বিকেলে হয় সেখানে না না সারাদিন থাকে না সারাদিন মানে এখন যেহেতু রাইটার্স এর গাড়ি টাড়ি হয় না হতে পারে কিন্তু ওই প্লাস্টিক প্লাস্টিকের চেয়ার ফেয়ার পেতে শেয়ার চায় হয় আবার গাড়ি টাড়ি যদি বেশি আসে তখন সরিয়েও না 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 চা হয় আর ওর সাথে মালাই টোস্ট আছে মালাই টোস্ট হয় চা হয় আর এই শিঙাড়া হয় 
এগুলো অনেকে গিয়ে ওখানে খান রাস্তার উপর মানে ফুটপাথে জায়গা নেই তো ওই অনেক সময় করে তবে ওটা দেখে যদি আবার যখন শেয়ার বাজার ফুল চলতো তখন আবার রাস্তায় করতো না তখন গাড়ি থাকতো এখন তো ওখানে শুধু লাল বাজারের গাড়ি থাকে আর অন্য কোনো গাড়ি থাকে না পেছনে যখন যাবে রাইটার্সের পেছনে আমি তো রাইটার্সে বসি তো পেছনে এখন শুধু লাল বাজারের পার্কিং থাকে লাল বাজারের গাড়িগুলো সকালে বেরিয়ে ওই জন্য পারে আবার রাত্রির ওখানে লাল বাজারের গাড়ি পার্কিং থাকে রাবিশটা ফেলছে তার কারণ ওই রাস্তাটা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ম্যাপের রাস্তা নয় বিভিন্ন রাস্তায় এখন যে জমিগুলো ডেভেলপ হচ্ছে হয়ে ওখানে প্লটিং হয়ে যাচ্ছে প্লটিং হয়ে গিয়ে আমি জানি রাস্তাটা প্লটিং হয়ে গিয়ে সেখানে ওইখানে বিভিন্ন রকম ছোট 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 বাড়ি ফাড়ি হচ্ছে কিন্তু আমাদের পক্ষে সব রাস্তা এখন আমার কাছে এত টাকা নেই যে সব রাস্তাকে আমি তৈরি করব ওই রাস্তাগুলো আমাদের রাস্তার ম্যাপের মধ্যে নেই নিশ্চিতভাবে রাস্তা তৈরি হয়েছে আস্তে আস্তে বসতি হবে ওগুলো আমরা করব ওই একশো বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ আমাদের কেআইপির কাজও হবে ড্রেনেজ হবে তারপর রাস্তা হবে এখন ওই রাস্তা করে দিলাম আবার কালকে ড্রেনেজের পার্ট থ্রি তিন নম্বর এতে তাই তো এই এই তিন নম্বর যেটা আগামী বছর থেকে শুরু হবে হ্যাঁ ফেজ থ্রিতে সেটাতে আবার ড্রেনেজের ওখানে কাজ হবে আবার রাস্তা হবে এত টাকা আমার কাছে নেই ওইটা ড্রেনেজ হয়ে রাস্তা হবে ওটা এটা একটা অশ্বত্ব অশ্বত গাছ অশ্বত গাছ অশ্বত গাছ বট গাছ এগুলো সাধারণত মানে যারা বেশিরভাগই উড়িষ্যার মানুষেরা তো গাছ টাছ কাটেন এখানে তারা জেনারেলি কাটতে চান না তার কারণ বলেন যে ওখানে নাকি বোম্ব দৈত্য থাকে তাই পুজো দিয়ে তারপরে গাছ কাটতে হয় সেটা গাছ কাটতে পারি না ওরা গাছ দেখে ইন্সপেকশন করে কর্পোরেশন ওই একটা গাছের বদলে কুড়িটা গাছ বসাবে তার ডিক্লারেশন নেয় তবে গাছ কাটার পারমিশন তো সেটা আমাদের আগে শেষ হোক তারপর ওনাদের বলবো যে পুজো করে দিন যেখানে হচ্ছে আমরা বাসিন্দারা কেন আটকাচ্ছে না আর বা আমাদের জানাচ্ছে না যেখানে আমাদের কাছে খবর নিশ্চয়ই কাউন্সিলার তার নিজে করবে না আমাদেরই খবর দেন আমাদের আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই একশো এগারো ওয়ার্ডে ওটা হচ্ছিল পুজোর আগে ওটা শোনো না তারপরে আমরা ওটা জেসিপি লাগিয়ে তুলিয়েছি আপনি এফআইআর টা করে দিন ফিশারি অ্যাক্টে ফিশারি অ্যাক্টে করুন এবার পুলিশকে বলুন যে কেন অ্যারেস্ট হচ্ছে না ওইটা হয়েছে যে একটা ভদ্রলোক যারা বাড়িটা দিয়েছিল প্রমোটারকে তারা তখন ওই গ্যারেজের স্যাংশন নিয়েছিল তারপরে প্রমোটারের সাথে জমির মালিকের বোধ একটা চুক্তি হয়েছিল যে ওটা যদি গ্যারেজের জায়গায় দোকান করে দিয়ে যদি বেঁচে তাহলে পয়সা দেবে সে পয়সাটা পাঁচ বছর ধরে দেয়নি তখন জমির মালিক এখানে একটা ইয়ে করে মানে ওনার যেহেতু ক্লেম অনুযায়ী পায়নি তাই এখানে করে সেটা আমরা হেয়ারিং করতে দিয়েছি চারশো একে এখন আমি বললাম যে যেটা যে হেয়ারিং যেহেতু আমাদের কাছে একজন অফিসার আছে অনেকটা ডিলে হচ্ছে তাই আমি চেষ্টা করছি যে যাতে আরো হেয়ারিং অফিসার আসে না এটা একটে আমাদের করতে হবে আইন চেঞ্জ করতে হবে যে শুধু পনেরো দিনের মধ্যে হলে তো হবে না আমাদের যেহেতু ভারতের কনস্টিটিউশন বলছে একতরফা হয় না যেটা পার্লামেন্টে করছে ওটা ভারতের কনস্টিটিউশনের পরিপ্রেক্ষি না কমপ্লেনেন্ট অ্যান্ড ইয়ে যে কমপ্লেন করলো এবং যে যার নামে কমপ্লেন হলো বাদী এবং বিবাদী দুজনেরই হেয়ারিং করতে হবে কারণ দুজনেরই কনস্টিটিউশনে অধিকার আছে সুতরাং একতরফাভাবে যদি আমরা করি কালকে হাইকোর্টে আমাদের কাছে থাপড় মারবে 
আমাদের হেয়ারিং এর অপরচুনিটি দিতেই হবে সেই হেয়ারিং প্রসেসটাকে আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে সেইটার জন্য আমরা একটা অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট হয়তো আনবো আমি কথা বলবো ল সেকশনের সাথে এবং হেয়ারিং অফিসার আরও বাড়াতে হবে নালে হেয়ারিং ডিলে হচ্ছে জাস্টিস ডিলে জাস্টিস ডিনাইড সেটা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব জায়গায় হচ্ছে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যারা নাটক করতে চায় তারা নাটক করছে এখনো কিছু আছে যারা বামফ্রন্টের সমর্থক তারা বামফ্রন্টের সময় নাকি অনেক বেশি ডিএ পেত এখন নাকি কমে গেছে তাই তারা এখন নাটক করছে কিন্তু তারা এটা বলছে না যে রিটায়ারমেন্ট গ্যারেন্টি যেটা অন্য কোন জায়গায় দেয় না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও দেয় না পেনশন সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দিচ্ছে সেটা তো বলছে না একতরফা বলছে সুতরাং যারা নাটক করছে করছে বেশিরভাগই কর্মচারী কাজ করছে আমাদের এখানে দেখুন সবাই কাজ করছে এটা এটা পার্টির ব্যাপারে আমরা পার্টি হ্যান্ডেল করবো এটা প্রেসে বলবো না আতস কাছের তলায় থাকবে বড় করে দেখবে মানুষও বড় করে দেখবে অফিসাররাও দেখবে যে বা যেটা মোদি করতে পারেনি সেটা মমতা করেছে আমার ব্যক্তিগত মনে হয় খুব দেখুন যারা খবর রাখে আমি যেহেতু হসপিটালে একটু হ্যান্ডেল করি আমি লোকাল বেসের রাজনীতি করি মানে তৃণমূল স্তরের রাজনীতি করি রোজ মানুষের সাথে মিট করি কোভিড ছিল এবং কোভিড থাকবে হসপিটালে এর আগেও যাদের ইমিউনিটি কম তারা কোভিডে মারা গেছে যাদের অন্য অন্য কারোর আমার একজন জানা শোনা যায় লিভারের লিভার বলছে কিডনির প্রবলেম ছিল কিংবা সিওপিডি পেশেন্ট তারা কোভিডে মারা গেছে এরকম আজকে নতুন না এটা চলছে যেহেতু একটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে সাউথে তাই কোভিড নিয়ে হই 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 হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রেস অ্যাট্রাকশন কোনো অসুখ যেটা এসে যায় সেটা বিলুপ্ত হয়ে যায় না সেটা থাকে মানুষের সেইটার উপর ইমিউনিটি পাওয়ার গ্রো হয় যেরকম আমাদের অমিক অমিক্রন অমিক্রন অমিক্রনটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ভগবানের দেওয়া ভ্যাকসিন ছিল সবাই তো আমরা ভ্যাকসিন নিতে পারিনি তাই ভগবান অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের ভ্যাকসিনেশন করে দিয়েছে কোভিডের এগেনস্টে সুতরাং যারা সুস্থ আছে তাদের কোভিড হওয়ার চান্স নেই নিশ্চিতভাবে হসপিটালে যাদের ইমিউনিটি কম অন্য অন্য কোমোরেটিভ আছে তাদের কোভিড আগেও হয়েছে এখনও হচ্ছে তবে নতুন ভ্যারিয়েন্টের ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া নেই তার কারণ এখনও বাংলায় নতুন ভ্যারিয়েন্ট ধরা পড়েনি বা কোনো রিপোর্ট আমার প্লেস আমরা পাইনি মানে হেলথ ডিপার্টমেন্ট তো আমাদের দেয় কোনো রিপোর্ট এখনো পাইনি চল্লিশটা সিট তৃণমূল কংগ্রেস মানে ইন্ডিয়া রেডি আছে দেখুন আমাদের যে স্বাস্থ্য সচিব মুখ্য সচিব বা গভর্নমেন্ট এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সতর্ক থাকেন এবং পুরো প্রশাসনটাকে অন্ত সতর্ক রাখেন সেই অনুযায়ী ওনার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সতর্ক আছি আমরাও সতর্ক আছি সিএমএইচও সাহেবও সতর্ক আছেন কিন্তু এখনও আমরা সেই রকম কিছু কেস পাইনি যদি আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলে কাল থেকে যে আবার চালু করে দাও কোনো যা যা বার্তা দেবে সেটা আমরা পালন করি আমরা তো ওটা এক্সিকিউট করি আমরা তো পলিসি করি না পলিসি করে হেলথ ডিপার্টমেন্ট তারা যেটা বলবে নির্দেশ আমরা সেই অনুযায়ী স্যার স্যার আমাদের তরফ থেকে 
একটা বিভিন্ন ইউপিএসসি লেভেলে আমরা ডিরেক্টিভ করে দিয়েছি যাতে প্রত্যেকটা সেন্টারে র্যাপিড যে পরীক্ষাটা হয় সেটা হয় এবং বড় পিছু যে কোনো একটা কি দুটো সেন্টারে যাতে আর টি পিসিআরটা হয় আর ভুগছেন <laughs> আমি জানি না আমি জানি না বা আমাকে জানাও নি আমি জানি যেটা জানি না সেটা আমি কি করে উত্তর তো আমরা কেএমডি এর তরফ থেকে বেশিরভাগই ওয়াটার ট্যাঙ্ক আমরা সব পরীক্ষা করতে দিয়েছি এবং যদি কোনো পুরনো ওয়াটার ট্যাঙ্ক ডেঞ্জারাস পাওয়া যায় সেটাকে ভেঙে দেওয়া হবে কলকাতায় অ্যাডেড এলাকায় কিছু কিছু কেএমডি এর ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে সেগুলো সব পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু আমার উদ্বেগ হচ্ছে যে পোর্ট এলাকায় অনেকগুলো কন্ডেম ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে কন্ডেম বিল্ডিং আছে পোর্ট এলাকায় সেগুলো আমি আমার কমিশনারকে বলবো পোর্টের চেয়ারম্যানকে বলতে যাতে ওগুলো ইমিডিয়েট ভেঙে দাও স্যার পোর্ট কে একটা কালি আমার বলেছিল অনেকগুলো কন্ডেম মানে সেটা চলেও না মানে পুরনো পড়ে আছে সেটা যদি ভেঙে পড়ে যায় তাহলে অনেক মানুষের প্রাণ যাবে সেটা ক্লারিক্যাল মিস্টেক হতেই পারে ক্লারিক্যাল মিস্টেক হতেই পারে লাখ লাখ লোকের হচ্ছে সেখানে একটা হতেই পারে সে যদি কেউ ধরুন অ্যাপ্লাই করেছে করার পরে মারা গেছে তো জানবে কি করে যদি তার বাড়ির লোকেরা যতক্ষণ না ডেথ সার্টিফিকেট দেবে জানবে কি করে হাত তো কোনা যায় না প্রশাসন আমার এখানে যে ধরুন কারোর নামে এ যাচ্ছে কি বলে ট্রেড লাইসেন্স যাচ্ছে সেই লোকটা মারা গেছে বা বিজনেস বন্ধ হয়ে গেছে আমি এখানে বসে জানবো কি করে যতক্ষণ না তারা জানাবে বা অনেকটা দিন পরে আমাদের কোনো ইনকোয়ারি হবে ততক্ষণ তো জানতে পারবো না জানলেই ওটা বন্ধ হয়ে যাবে এরকম অনেক হয়েছে যেটা আমি জানিয়েছি তারা কারেকশন করে দিয়েছে যে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ভুলের জন্য একটা অন্য অন্যের অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাচ্ছে তারপর সেই লোকটা দৌড়ে এলো আমি জানালাম সেক্রেটারিকে তারপর ঠিক করে দিল টাকাটা চলে গেল ঠিক হয়ে গেল তো জানাতে হবে এটা এমন কি যেটা হই হইয়ে ব্যাপার না আসলে কাজ নেই তো কি কাজ নেই তো খই পাই থ্যাংক ইউ